بالوقت اللي عم بيصور رئيس الجمهورية حاله انه بده يتخلص من رياض سلامة وانه اصلا ما كان بده يجدد له بال2017 ركبت شراكة جديدة بالبلد بين حاكم مصرف لبنان ومستشار رئيس الجمهورية امل ابو زيد المالك الاساسي لشركة او ام تي تحولت الاو ام تي مع الانهيار الاقتصادي من شركة لتحويل الاموال للاعب رئيسي بجمع الدولارات وضخها بالسوق للتأثير بسعر الصرف ما ممكن الفصل بين وصول او ام تي لهالموقع وبين مسيرة امل ابو زيد، احدى الشخصيات اللبنانية يلي قدرت تجمع بين علاقاتها المباشرة بحاكم مصرف لبنان والعهد والنظامين السوري والروسي. بال 1998 حصل ابو زيد على رخصتين من مصرف لبنان للتحويلات المالية الداخلية والخارجية. سمحت الرخصتين لابو زيد بالهيمنة على سوق التحويلات المالية عبر مكاتب الاو ام تي يلي تملك نص اسهمها وتملك شريكه توفيق معوض النص الثاني. احتكرت الاو ام تي الخدمات الحكومية عبر انجاز المعاملات الرسمية وتوسعت خدمات الشركة لتشمل تسديد سندات الدين المصرفية وتسديد دفعات قروض الاسكان وصولا لدفع الميكانيك وباقي الضرائب والرسوم وتحصيل فواتر التليفون. بكل هالمجالات كانت الشركة عم تستفيد من قدرتها على فرض الرسوم بغياب اي منافسة. مع الانهيار الاقتصادي توسعت امبراطورية الاو ام تي. تحولت الشركة لصراف عم يشتغل لمصلحة حاكم مصرف لبنان كجزء من ادارة رياض سلامة للازمة. صارت الاو ام تي تجمع دولارات المحولة على لبنان لمصلحة المصرف المركزي يلي اعطاها صلاحية شراء الدولارات الواصلة من برا باسعار صرف اعتباطية. ومكافأة على دورة حصلت الاو ام تي من مصرف لبنان على حق العمل كصراف بالسوق وبسعر صرف خاص فيها مختلف عن اسعار المنصة. وكونها شركة شبه محتكرة للقطاع تمكنت الاو ام تي من فرض رسوم استنسابية على المستفيدين من التحويلات من الخارج مثل فرض رسم اضافة بنسبة 2% على التحويلات بحجة تغطية كلفة شحن الاموال. مع العلم انه هالكلفة مفروض تكون مغطية اصلا من الرسوم المرتفعة يلي اصلا تفرضها الشركة على المستفيدين من التحويلات. استعمال الانهيار كباب لتوسيع رقعة عمل الشركة شمل مجالات تانية مثل اصدار الشركة بطاقات دفع عبر الانترنت لاستغلال هروب اللبنانيين من المصارف المتعثرة. بس بالحقيقة المسألة هي مجرد خدعة للزباين لانه الاو ام تي كانت عم تصدر هالبطاقات من خلال المصارف نفسها وبدون اي تدخل او رقابة من لجنة الرقابة على المصارف. توسع الصاروخ للاو ام تي مرتبط كمان بعلاقاتها خارج لبنان. أسس أبو زيد الأو ام تي بلبنان بظل الوصاية السورية، بس علاقته بنظام الأسد ورجال الأعمال المقربين منه ما ظهرت بوضوح إلا لل 2011. بعد أربعة أشهر من انطلاق الثورة السورية، أسس أبو زيد وتوفيق معوض بلبنان شركة ام بيمنتس فنتشر هولدينغ. بالشراكة مع عماد صالح المشنوق. خيو لأنه هذا المشنوق. ومحمد سامر أفدار، رجل الأعمال السوري المحسوب على النظام ومدير عام الويسترن يونيون بسوريا. أفدار متهم بتسليم نظام بيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة بسوريا أيام الثورة. ودخوله شريك مع ابو زيد ما ممكن تفسيره الا بسياق تفتيش رجال الاعمال النظام السوري على طريقه للتحايل على العقوبات الدوليه المفروضه على النظام والمحسوبين عليه. ما بتنفصل علاقه ابو زيد بالنظام السوري عن علاقته بالنظام الروسي. بلش شغل ابو زيد مع الشركات الروسيه من اكثر من 22 سنه وتحديدا بقطاع النفط والغاز. لعب ابو زيد دور سله الوصل يلي بتفتح اسواق جديده للشركات الروسيه ببلدان شرق اسيا مثل اندونيسيا وفيتنام وميانمار وماليزيا وغيرها. بعد وصول ميشيل عون للرئاسة جرب أبو زيد يلاقي دور لهالشركات بلبنان بقطاع النفط والغاز تحديدا ومع الانهيار ونظريات التوجه شرقا ظهر اسم أبو زيد كعراب لزيارات الوفود الروسية للبنان يلي عم تفتش عن فرص استثمارية بمجالات مختلفة مثل انشاء خزانات ومصافي للنفط على الساحل اللبناني واعادة اعمار مرفق بيروت وتطوير باقي المرافق تبين بعدين انه هالوفود واسم الشركة اللي حملتها منا الا واجهة او اسم وهمة لشركة ستروي ترانس غاز الروسية يلي انشهر اسمها بسوريا من خلال شغلة على تقاسم مغانم الحرب بين النظام السوري ورجال الاعمال المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. ستروي ترانس غاز اجريد ا كونتراكت ويز ذا ستيت اون سيريان غاز كومباني. الزراعة التنفيذية السورية لشركة ستروي ترانس غاز هي شركة هاسكو يلي بيديرها رجل الاعمال جورج حسواني المحسوب على النظام والمتهم بالتورط بتهريب نترات الامونيوم يلي انفجرت بمرفق بيروت. قصة امل ابو زيد مش قصة فردية. هي نموذج لاستغلال الانهيار الاقتصادي من قبل اقلية صغيرة تجمع بين الاحتكار والسياسات النقدية المشبوهة والتشبيك مع الانظمة المستبدة. هي نموذج كمان لانتهازية العهد القوي وادارته المشبوهة لملف رياض سلامة.